Hello, hari ini saya akan review Backflow Incense. Nah, kita lihatlah kepada dia punya part yang hari ini. Jadi Backflow Incense ini dia ada satu base. Base-nya bergantung kepada desainnya. Base yang ini jenis yang kecil, dia tidak tinggi. Uh, dia ada lubang di dalam supaya dia boleh keluar uh, asap tu, boleh masuk sini dan dia akan keluar melalui bawah lah atau melalui celah-celah uh, plastik itu. Di tengah itu dia ada konektor yang menggunakan silinder plastik ini. Kita letakkannya begitu. Dia dia muat lah, dia muat. Di bahagian atasnya itu kita lihat dia ada top, dia ada penutupnya. Penutupnya itu ada lubang, di sinilah yang kita harus masukkan nanti. Okey, jadi kita lihat dulu bagaimana saya sambungkan. Dia bukan jenis yang tight lah, jadi maksudnya dia agak longgar juga. Begini saja, kita letakkannya begini dan kita boleh bakar sudah. Dan apabila sudah dibakar, dia akan mula jadi panas. Uh, apabila sudah panas, dia datang sekali dengan ini klip. Jadi ini klip kita boleh pegang lah kalau perlu adjust kalau perlu adjust kedudukannya supaya boleh sampai dengan lubang itu kita boleh adjust dan pastikan kalau dapati dia belum ada asap kita boleh adjust sehingga dia berjaya menggunakan ini kerana selepas dibakar kemungkinannya itu panas. Jadi apabila membelinya itu biasanya dia datang dengan satu pack lah. Contohnya pack ini saya dapat percuma datang sekali dengan yang saya beli, backflow instance yang saya beli jadi saya simpannya cara saya simpan saya simpan yang plastik ini di dalam bubble wrap saya gulungkan di dalam bubble wrap dan saya masukkanlah di dalam kotak uh, bersama dengan saya punya wangian ini, saya masukkan dalam kotak yang sama dan dia terjaga lah dia terjaga untuk yang ini, saya letakkan dia dalam kotak yang lebih kecil. Yang base-nya itu saya letakkan dalam bubble wrap kecil, jenis pocket bubble wrap. Yang besar ini saya tidak ada bubble wrap yang sesuai lah, mungkin nanti mau boleh cari. Jadi saya letakkan bersama, yang penting bila saya tutup dengan ketat kotak ini, dia tidak ter, tergoyang lah bila saya letakkan di dalam kotaknya. Uh, saya letakkan dalam box muji saya juga semua ini. Jadi sekaligus ini satu set lah untuk backflow instance. Backflow instance ini dia memerlukan pewangi yang khas. Pewangi yang khas untuk berjaya menggunakannya adalah di bawahnya ada lubang. Kalau dia punya instance itu, uh, pewangi itu dia tiada lubang di bawah, maka backflow instance-nya itu tidak akan berjaya. Ini adalah citronella yang boleh menghalau nyamuk. Tetapi bila saya keluarkan, yang jenis ini walaupun bagus dan wangi, tapi dia tiada lubang di belakang. Jadi apabila kita masukkan itu, uh, asapnya tidak akan turun. Okey. Jadi tengok dia tidak turun. Jadi kalau saya cuba, saya terbalikkan, boleh ke masukkan dalam lubang ini ya. Bila saya bakar, asapnya tidak boleh turun ke bawah. Sekarang saya cuba dengan yang ada bulat. Okey, tengok. Macam dah tidak kan, sebab ada angin. Nampak angin dia kuat kan. Okey, tutup fan. Okey, setelah menunggu. Nah, kita tengok. Akhirnya keluar sudah dari bawah. Jadi sekarang disebabkan saya tutup kipas. Dia punya asap menurun ke bawah. Bapa saya tutup pakai plastik sebab mau menghalang. Mau kasih tabang tu angin kan. Tengok tidak berapa cantik sudah macam air kan tengok asal ada angin hilang ini okay, saya kasih tunjuk ah kita on angin dia sekarang bila sudah angin kita tengok apa jadi ya okay, ada sedikit nak nampak tu perlu angin sedikit sedikit nah hilang semuanya hilang dan dia tidak akan mengalir lagi tidaklah dia mengalir jadi saya rasa jenis ni memang tidak berapa sesuai. Itulah sebabnya saya beli backflow instance yang satu lagi itu sebab dia di dalam gelas kan, dia di dalam gelas. Jadi dia tiada masalah lah. Ada 
angin sikit untuk outdoor lebih sesuai yang ini saya rasa khas untuk indoor lah ada beberapa yang kita perlu perhatikan yang pertama dia punya sisa sisa bakarannya itu debu itu agak kotor jadi kena jaga-jaga bila sudah siap bakar, bakar itu kena buanglah supaya tidak menjadi sepah uh, seluruh meja yang kedua kalau angin yang kuat bertiup uh, wangian yang di atas yang kita bakar itu mungkin dia akan terbang jadi kena pastikan kalau waktu angin besar tuh kita jangan bakar yang ketiganya uh, juga perhatikan setiap satu itu dia boleh tahan selama 5 minit hingga 10 minit 5 hingga 10 minit sahaja jadi dia untuk uh, haruman sajalah dan satu lagi saya dapati kalau meja kita tidak rata asap itu dia akan pergi ke tepi kalau mejanya tidak rata asapnya itu akan ikut gravity lah jadi dia tidak dapat ngam-ngam di tengah lubang ini membakarnya dan kena pastikan lubangnya yang di bawah ini mesti berada di tempat yang sama seperti lubang jadi mesti ngam-ngam letakkan di sini melalui itu barulah asap itu dapat keluar dari bawah masuk terus kepada lubang ini dan terus turun pada kita punya incense, backflow incense ini. Adakah backflow incense burner ini sesuai untuk camping? Kita akan melihat secara jujurnya tiga kelemahannya dan juga tiga kebaikannya. Backflow incense ini ada tiga kekurangan. Yang pertama, bahan yang diberikan ini jenis ceramik dan jenis kaca. Apabila saya membeli, saya fikirkan dia jenis yang tahan lasak. Tetapi sebenarnya dia punya bahan adalah ceramik. Tidak sengaja saya menjatuhkan ini base dia dan dia telah rotak kepada dua. Tapi nasib juga lah saya dapat gunakan super glue, kam gajah dan saya berjaya lekatkannya kembali masih boleh guna. Jadi yang bahagian atas dengan bahagian bawah kedua-duanya ceramik senang rotak. Satu kali saya jatuh sudah rotak ke semuanya. Okey, jadi itu kelemahan pertama. Kita melihat backflow instance tu apa kegunaannya sewaktu kemping. Yang pertama adalah uh, kelebihan praktikal. Maksudnya kalau saya belikan yang jenis menghalau nyamuk, maka saya boleh menggunakan di campsite untuk menghalau nyamuk-nyamuk waktu kita pergi berkemping. Kelemahan kedua, ia tidak berapa sesuai untuk outdoor kerana backflow incense ini tidak tahan terkena angin tetapi boleh memilih desain yang ada penutup sepenuhnya supaya masih boleh guna di outdoor kalau angin dia tidak kuat yang kedua adalah kecantikannya kalau kita gunakan untuk glamping atau untuk car camping waktu itu akan kita tambah aesthetic value kalau glamping kita tambah kecantikannya kalau car camping kita boleh buatkan wangian-wangian di dalam Uh, tempat kita berkemping itu. Kelemahan ketiga ialah backflow instance ini dia memerlukan pewangi yang khas. Pewangi yang khas untuk berjaya menggunakannya adalah di bawahnya ada lubang. Kelebihan ketiga adalah sesuai untuk uh, camping dengan kanak-kanak kecil. Kadang-kadang kalau kita pergi tempat camping kan, kita nak mencari aktiviti untuk budak-budak. Jadi antara satu aktiviti yang menarik adalah untuk membakar backflow instance itu sebab dia cantik, dia menarik, kanak-kanak pun teruja. Dia ada pelbagai haruman, pelbagai wangian, lain-lain jenis warna, lain-lain jenis wangi-wangiannya. Jadi konklusinya, saya rasa kalau kita jenis gunakan untuk diri sendiri, uh, untuk glamping, boleh. Jadi kalau tonton pampan suka glamping, nak relax, bini ataupun isteri nak guna di atas meja waktu relax camping tu, wah memang sesuai. Cuma kalau kita jenis yang mau simple, mau minimalistik, tidak mau bawa banyak barang, maka jenis ni memang tidak sesuai sudah. Jadi terpulang kepada cita rasa masing-masing. Jadi fikirkan dan tentukan sendiri sama ini, ini sesuai untuk cara camping kamu kah tidak. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.